हेलो स्टूडेंट्स आज हम टॉपिक करेंगे इक्वी बैलेंस ऑफ सी एल टू टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड आल्सो इक्वल टू द ईच इक्वल टू द सीयर स्ट्रेस तो जहाँ पे इस भी सीयर का वर्ड का यूज हो तो हम उसमें क्या करेंगे एक होमोजीनियस क्यूब को जैसे प्रीवियस टॉपिक में हमने कंसिडर किया था एक होमोजीनियस क्यूब को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे और उसका जो फ्रंट व्यू है टॉप व्यू मतलब फ्रंट व्यू टुवार्ड्स जो यू जो फेस होगा हम उस फेस को ही हम कंसीडर करके चलेंगे तो क्या होगा लेट देर इज ए होमोजीनियस क्यूब एंड फ्रंट फेस ऑफ द क्यूब इज ए बी सी डी हेयर दिस इज ए बी सी डी फ्रंट फेस ऑफ द क्यूब ए बी सी डी और जब भी सीयर वर्ड यूज़ होगा तो हमें क्या करना होता है अपर जो फेस है उसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स एफ अप्लाई करेंगे तो एयर वी अप्लाइड ए फोर्स एफ अलोंग ए बी इफ दिस एंड एंड लोअर एंड इज फिक्स्ड लोअर एंड इज फिक्स्ड इस एंड को हमें क्या करना है फिक्स रखना है और ऑफ लेंथ एल दिस इज ऑफ लेंथ एल हमें कंसिडर कर लिया नाउ इफ दिस एंड इज या दिस आर्म इज नॉट फिक्स लोअर फेस को अगर हम फिक्स नहीं करेंगे तो क्या हुआ बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स टेंजेंशियल फोर्स द ब्लॉक कैन मूव इफ फोर फ्रिक्शन इज ओवर कम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बट हेयर द लोअर एंड इज फिक्स एंड देर इज ए टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड ऑन द अपर फेस तो देर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट इन द ऑन द लोअर एंड लोअर फेस इट इज टू इन अपोजिट डायरेक्शन तो हेयर ए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पोर्शन ऑन द आर्म सी डी ऑन द लोअर एंड या फिक्स एंड की साइड में क्या होगा फिक्स आर्म पे भी एक फोर्स लगेगी दैट इज अलोंग सी डी तो दिस ड्यू टू दिस फोर्सेज देर इज ए रोटेटिंग टॉर्क सेटअप लाइक दिस कि इफ टू फोर्सेज या कपल इज सेट हेयर एंड बाय दिस कपल दिस ब्लॉक वॉन्ट टू फ्री टू रोटेट बट लोअर एंड इज अगेन फिक्सड सो इट इज नॉट रोटेटिंग तो इट मीन्स दैट देर इज इक्वल हेयर द कपल वैल्यू इज फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैन दिस दिस टू फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो अमाउंट ऑफ कपल इज एफ इन टू एल तो ड्यू टू दिस कपल द ब्लॉक वॉन्ट्स टू रोटेट बट इट इज नॉट एक्चुअली रोटेटिंग बिकॉज लोअर एंड इज फिक्स तो लोअर एंड इज फिक्सड सो देर इज इक्वल एंड अपोजिट टोर्क equal and opposite torque here the torque is, yeah this uh, couple is uh, clockwise direction so there is an equal and opposite couple set up here in opposite direction theek hai to so this block has equal and opposite torque like this to so the, it can be possible only when equal amount of forces are acting along cd cb a force f and this force along ad F. There are two equal and opposite force are acting on opposite arms CB and AD. These produce a anti-clockwise couple of value F into L. Again, force and distance between these is L. So F L. Due to these forces, the net. Look, this. We will make 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 this. अगेन इसको इस फेस को हम ड्रॉ कर सकते हैं ए बी सी डी को ए बी सी एंड डी हेयर दिस इज अलोंग ए बी इस फोर्स को हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं एफ ठीक है ऐसे ही सिमिलरली इस अलोंग जो डी सी एफ फोर्स एक्ट कर रही थी उसको भी हम ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं एंड नो द फोर्स अलोंग दिस इज डाउनवर्ड डायरेक्शन उसको हमें एक्सटेंड कर देना है डाउनवर्ड एंड दिस एक्टिंग अलोंग दिस उसको हम अपवर्ड एक्सटेंड कर देना है ठीक है और सिमिलरली हम यहाँ भी दिखा सकते हैं फोर्स एफ और ये क्या होगी फोर्स एफ दिस इज फोर्स एफ 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 और ये क्या फोर्स एफ हो गई ठीक है एंड फोर्स एफ अगेन दिस फोर्स एफ एंड दिस फोर्स एफ ठीक है तो क्या होगा यहाँ पे देखो अगर हम इस एंड की बात करें बी एंड के ऊपर बी एंड पे दो फोर्स राइट एंगल टू ईच अदर काम कर रही हैं ठीक है एक दूसरे के साथ क्या है राइट right एंगल पे है तो रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस इज गिवन बाय रिजल्टेंट ऑफ दिस बाय ट्रैंगल या पैरलोग्राम लॉ ऑफ एक्ट एडिशन से हम निकाल सकते हैं रिजल्टेंट एक्टिंग अलोंग एट एन एंगल फोर्टी फाइव एंड दिस हैज़ द वैल्यू स्क्यर ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर द रूट तो रिजल्टेंट इज एक्टिंग अलोंग दिस दैट हैज़ द वैल्यू एफ स्केयर प्लस एफ स्केयर प्लस टू 
ए बी कॉस थीटा टू प्लस टू ए बी कॉस थीटा थीटा इज हेयर नाइन्टी डिग्री कॉस नाइन्टी इज जीरो एंड दिस इज एट राइट एंगल पे अगर दो वेक्टर काम कर रहे होंगे तो रिजल्टेंट इज टू एफ स्केयर इक्वल अमाउंट अंडर द रूट रूट टू एफ तो हेयर ए फोर्स रूट टू एफ इज एक्टिंग अलॉन्ग दिस डायरेक्शन ठीक है सिमिलरली इस एट पॉइंट डी देर आर टू फोर्स इज एफ एंड एफ आर राइट एंगल टू इच अदर सो दे रिजल्टेंट इज ऑल्सो एफ इन टू रूट टू सिमिलरली हेयर टू फोर्सिज आर एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन हेयर दिस एंड दिस तो दिस रिजल्टेंट दे रिजल्टेंट कैन बी सोन एज एफ रूट टू एंड अगेन दिस फोर्स इज आर एक्टिंग दिस इज एफ इन टू रूट टू सो वी कैन से दैट द टू फोर्सिज एफ रूट टू एंड एफ इन टू रूट टू root to f these are the forces uh, acting on the diagonals db to elongate the diagonal elongate the diagonal ye tensile karenge is diagonal bd ko and jo f root 2 aur f root 2 c aur a point pe act kar rahe hain ye kya karte hain is ac diagonal ko compress karenge jo previous chapter mein bhi jo previous topic hai usme bhi padha tha ki ac diagonal wo get compressed and jo bd diagonal wo kya hoga wo aapka tensile ho jayega extension produce hogi uske andar तो अब हमें एक्सटेंशन करने के लिए या टेंसाइल करने के लिए अमाउंट ऑफ द फोर्स हमें पता लग गया ऐसे ही कंप्रेशन के लिए जो फोर्स एक्टिंग है वो है एफ इन टू रूट टू अगर हमें क्या पता लग जाए इस एरिया का पता लग जाए कि कितने एरिया पे ये टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करती हैं तो उससे क्या निकाल सकते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों निकाल सकते हैं तो उससे पहले एज वी नो दैट सीयर स्ट्रेस क्या होगा यहाँ पर सीयर स्ट्रेस की जिक्र करेंगे सीयर स्ट्रेस सीयर स्ट्रेस एज वी नो टेंजेंशियल फोर्स दैट इज एफ पर यूनिट एरिया एरिया ऑफ दिस फेस एरिया ऑफ दिस फेस इज एल इन टू एल बिकॉज एल इज द लेंथ एंड एल इज द ब्रेथ तो एल इन टू एल एल स्केयर तो दिस इज द सीयर स्ट्रेस फर्स्ट वी नो अबाउट सीयर स्ट्रेस तो सीयर स्ट्रेस इज टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन अपर फेस That is F is the force per unit area of the face. Upper face has the area L into L. क्योंकि square face है तो उसका area क्या होगा L into L L square. तो so, shear stress की जो value होगी वो F upon क्या होगी L square होगी अब हमें क्या चाहिए अब हमें tensile जो stress है उसकी value shear to tensile stress चाहिए Shear का मतलब होता है कि force उस face के ऊपर कैसे लगनी चाहिए पैरल लगनी चाहिए अब अगर आप इस क्यूब को कट कर दोगे एक पूरा ब्लॉक है उसको आप क्या करो एक डायगनल के अलोंग कट कर दो डायगनल को अलोंग कट करेंगे तो ये लेंथ कितनी होगी डायगनल की ये लेंथ होगी भाई एल स्केयर प्लस एल स्केयर अंडर द रूट क्योंकि एट राइट एंगल टू इच अदर है तो दोनों जो डायगनल्स होते हैं फेस के फेस डायगनल उनकी वैल्यू होती है रूट टू इन तो यहाँ जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की डायगनल की लेंथ रूट टू है और अगर हम बात करें डेफ्थ की तो वो एल ही है अगर इस क्यूब को पूरा करोगे और इसको कट कर देंगे हम हाफ के अंदर क्यूब को दो इक्वल हाफ में अलोंग द डायगनल तो देर इज ए न्यू रेक्टेंगल टाइप जोमेट्री देयर और दैट रेक्टेंगल हैज वन लेंथ इज रूट टू एल एंड हाइट इज सेम एज द क्यूब एल तो जो फेस होगा जो हमारा फेस बनेगा डायगनल के अलोंग उस दैट हैज द एरिया रूट टू एल इन एल रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इन टू ब्रेड लेंथ इज रूट टू एल और ब्रेड होगी सेम एज एल तो एरिया ऑफ दिस फेस अगर हम इसको कट करेंगे तो जो ये पोर्शन होगा या जो एरिया बनेगा यहाँ पे सरफेस बनेगी उसका एरिया होगा रूट टू इन टू एल इन टू एल हाइट या ब्रेड ऑफ द क्यूब तो यहाँ पे एरिया ऑफ द अलोंग द फेस अगर हम इसको कट करेंगे तो वो एरिया हुआ रूट टू एल इन टू एल दैट इज रूट टू इन टू एल स्केयर और एज वी नो दैट द फोर्स एक्टिंग टू टेंसाइल दिस डायग्नोल इज रूट टू एफ फोर्स एज द वैल्यू रूट टू एफ सो वी कैन फाइंड सीयर टू टेंसाइल स्ट्रेस क्यों क्या निकाल सकते हैं भाई हम सीयर टू सीयर वर्ड क्यों यूज किया क्योंकि फोर्स है वो उस जो फेस के अलोंग जो आपका डायगनल के अलोंग जो फोर्स एक्ट करती है वो टेंजेंशियली एक्ट कर रही है और अमाउंट है उस फोर्स का रूट टू एफ और एरिया है दैट इज़ रूट टू एल स्केयर ठीक है तो हम क्या करेंगे सीयर टू टेंसाइल टेंसाइल मतलब टू इलेंगोट द डाइगनल इलोंगेट द डाइगनल टेंसाइल स्ट्रेस दैट हैज़ द वैल्यू ऑफ द फोर्स रूट टू एफ अपोन एरिया That is root टू into टू एल स्केयर दिस कैंसिल एफ अपोन किया जाएगा एल स्केयर सेम एज सीयर स्ट्रेस 
ऐसे ही हम इस डायगनल के अंदर क्या आएगा बी के अंदर कंप्रेशन आएगा और कंप्रेशन में भी क्या होगा हमारा ऐसे ही इसको भी कट करेंगे हम टू हाफ्स में तो एरिया होगा जो इसका फेस अलोंग द डायगनल वो होगा रूट टू एल इन टू एल अगेन रूट टू एल स्केयर और द फोर्स एक्टिंग टू कंप्रेस द डायगनल इज रूट एफ इन टू रूट टू अगर हम इस टेंजेंशियल फोर्स को एफ रूट टू को डिवाइड कर दें इस एरिया से एरिया रूट टू एल स्केयर है तो अगेन सीयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाएगा सीयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस उसकी वैल्यू भी क्या होगी रूट टू एफ बाय रूट टू एल स्केयर रूट यानी एफ बाई क्या आ जाएगा एल स्केयर तो सीयर टू टेंसाइल स्ट्रेस और सीयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों के अमाउंट क्या है इक्वल हैं और आल्सो इक्वल टू द सीयर स्ट्रेस और दिस सीयर टू टेंसाइल स्ट्रेस और सीयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेस आर राइट एंगल टू ईच अदर राइट एंगल टू ईच अदर तो यही हमें प्रूव करना था कि इक्विवेलेंस ऑफ सीयर टू टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेस सीयर टू टेंसाइल स्ट्रेस और सीयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेस एक दूसरे के क्या है इक्वेलेंस है और एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे भी है दूसरा और ये इक्वल हैं ईच इक्वल टू है सीयर स्ट्रेस और सीयर स्ट्रेस के क्या है भाई ये इक्वल भी है थैंक्स फॉर वाचिंग।